Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Kalat na rin ang video na to at napakalaking tayo sa akin ang mga pagsubscribe. Simulan na natin. For today's video ay ibabahagi ko sa inyo kung paano magkabit ng heat spreader sa RAM o yung tinatawag na heat sink. Bakit nga ba kailangan ng heat sink? Bukod sa pinapanatili nito ang lamig sa memory module, ay astig din tignan kapag ito ay may baluti. Ito ang gagamitin nating heat sink. Branded pa ng HyperX. May kasama din siyang adhesives. Bumili din ako ng dalawang bagong RAM na ating pagkakabitan. Ilalagay ko ang mga link nito sa description. Kadalasan, ang DDR2 at DDR3 na RAM ay wala pang heat spreader at ito ay bare lang na PVC board na may chips. Umpisa natin sa paglalagay ng adhesive sa likod ng aluminum spreader. Maging maingat sa paglalagay ng spreader. Siguraduhin nakalapat ito ng maayos at nakalabas ang gold contacts ng RAM. I-align ang likod na bahagi. May clip naman sa taas na pagdidikitin para hindi mahirapan. Para sa ikalawang RAM, ay tignan mabuti kung paano natin ikinabit yung una para pareho ang orientation. I-check ang notch as a guide. Ayan, maangas na ang dating ng ating mga RAM. Subukan na natin ikabit sa board. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!